观众朋友，大家好，欢迎收看我们本期的《匠人心访谈录》，我是主持人杨洋,洋。那今天做客我们节目的嘉宾呢，是国家一级评茶师、郑和白雪崖茶叶董事长陈世斌老师。陈老师您好，杨老师您好。欢迎做客我们的节目哈。那陈老师也是白茶生产技艺的非遗传承人哈。是的。啊、嗯，那我们的陈老师呢，<笑>自己也是生产我们的白茶，不管是从研发到销售，做的都是非常的好。在这里，我特别想问一下我们的陈老师，呃，您看啊，白茶呢跟其他六类茶叶相比呢，它的工艺是最简单的。那是不是就是我们的工艺掌握了，所有人都可以生产白茶呢？确实，如果是从我们单纯的白茶制作工艺来说，只要掌握了这个尾调跟干燥，那制作出来的就是白茶。那事实上，呃，我们应该把它称为叫做工序简单而工艺复杂，简约而不简单。因为尾调的这个过程，正是激发出我们茶叶里边茶性啊、香气、滋味以及呢最后口感重要的一个环节。那么，我们传统的白茶的尾调的时间大约是需要在七十二小时左右。有，所以这个七十二小时左右，如何能够让它尾调到位，呃，又不至于产生了类似于红茶的这种窖味啊、窝感等等啊，所以这个过程呢，就是考验我们制茶者的一个态度、耐心跟技艺水平重要的一个过程。所以白茶入门的门槛确实是非常简单，只要把茶叶采下来，放到那边晾一晾、晒一晒，做出来就称为白茶。但是制作的好与不好，这个就是千差万别了。嗯，那是不是所有的茶树品种呢都可以生产白茶呢？呃，从我们白茶的六大茶类当中的细分来说，只要按照白茶制作工艺去制作而成的，那么就可以称作白茶。但是啊，真正按照我们国家标准来说，把白茶分成是四大类，就是白毫银樽、白牡丹、贡梅和寿梅。针对这四大类呢，在我们的国标里头是有个明确的规定的。比如说白毫银针，那它就是以大白水仙白茶树品种的丹芽为原料，经尾雕、干燥、警惕等特定工艺制成的白茶产品，方可称为白毫银针。所以你想一下，一就是茶树品种叫大白或者水仙白；第二个呢，就是茶叶采出来是要嫩芽啊；第三个就是要。白茶工艺制作而成，这样子相辅相成，才够称称为白毫银针。而白牡丹呢，同等道理是要以大白水仙白茶树品种的一芽一二叶，那它就有芽有叶了。同等工艺制作而成的，称为白牡丹。呃，寿梅大家可能市场上可能喝到的也非常多哈。寿梅是什么呢？就是以大白水仙白或全体种茶树品种的。嫩烧或者叶片为原料，经白茶制作工艺制作而成的白茶产品，所以呢，这里边就增加了一个群体种茶树品种。而我们呃市场上很多消费者，大家在喝茶过程中会搞错掉的一点，今天我想也借此机会跟大家普及一下，就是贡梅。很多人认为贡梅就是介于牡丹跟寿梅之间，事实上不是的。那么这个贡梅。就是按照国标里面的要求，是以全体种茶树品种的嫩烧为原料，经尾雕、干燥、警惕等特定工艺制成的白茶产品。所以这里边呢，贡梅就是刚才您所说的茶树品种当中的不同类的品种，全体种啊。换句话来说，在郑和叫小菜茶，在福鼎叫土茶，或者说叫小白茶。那么它的有三大特征，就是芽小、叶薄、梗细。那这个从自然间以前自己生长起来，可以用种子传接下一代的那这一类的这种茶树品种呢，叫群体种，所以呢生长出来叫贡梅。所以按照我们刚才国标里面的规定，您看是不是也有啊茶树的特定？所以不是说所有好的啊茶树生产出来的都是称为正宗的白茶的。嗯，我觉得陈老师说的非常的专业啊，一看就是一个懂茶人。谢谢。呃、那我自己是个爱茶人哈、啊，呃，在这里我也特别想替我们的观众朋友们问一句啊，比如说您就拿我来做例子，我是自己特别喜欢喝茶，嗯、然后我也会把我的茶呢经常送给我的亲朋好友们、呃。嗯。但是呢，有时候会想，哎，这个茶年份特别久，呃，越沉是不是就好？我经常会把一些这个
嗯，年份特别久的茶、嗯，然后我自己收藏很久的茶，送给我的这个亲戚啊、朋友们。嗯嗯，呃，从我们白茶的特性上面来说，哈，确实我们在民间有一句话：一年茶，三年药，七年保，十年当啊，那就是越陈越香。但是这里边是有很多的这种条件限制的啊，比如说我们要收藏一泡好的这种茶叶老白茶，那么就需要。它制作出来的这种新茶品质就要比较好，你后面收藏才有价值。如果新茶品质做的不好呢，后面收藏时间久了也价值不大。那么判断新茶品质高低呢，有一个标准：一原料最好呢采用春季的原料；第二呢啊这个地域，刚才你有问到茶树品种对不对？你看茶树品种再加上地域，地域现在核心产区呢是我们的这个郑和。福鼎这周以及周边哈，第三个最好在地域当中有小商场。所谓的小商场呢，比如说海拔高、生态环境好，那这一类的原料经过比较好的工艺制作而成的，然后后面您在啊这个收藏过程中能够做到闭关防潮防异味，没有发霉。啊，然后呢，没有呃异变现象的这种茶叶，那么它时间久了，那给您的就是惊喜。否则啊，十年后您打开一看，哇，惊吓。发霉掉了<笑>。哎，您刚才说的特别好，就是说，呃，春季是采茶的最好的时节，是的，那是不是就这个时候？哎，没错，就接近于、哦这个，因为如果是我们以高山区来说、嗯，现在还没有开始一点点，还要过段时间，大概在清明左右会比较好。哦、嗯嗯，那怎么判断我们这个白茶它的品质的高低呢？呃。如果以我们消费者喝茶的角度，咱们各位茶友呢，适口为尊，就是你自己喜欢喝的茶叶，那么啊，按常理来说就属于好茶。但是在国家标准当中是有明确规定，要判断一个茶叶品质的高低，需要有五项因子，好，就是通过茶叶的一个外形、香气、汤色、滋味、叶底这样子五项因子来综合评判这个茶叶的得分，最后呢，判断出它品质的高低。那可能这个讲起来需要一段时间的茶友们学习哈。那我今天送四个字给茶友们，好，让大家来判断这个茶叶品质的高低啊。这四个字呢叫香、干、厚、滑。香香气的香。香、干、厚、滑。对，没错。香、干、厚、滑。是的，干是甘甜的甘。甘甜的甘。啊，你看一个茶叶一定要有香气。至于什么香呢？比如说兰花香、桂花香、枣香、仲香等等不同的这种香型，主要是愉悦的，一般来说的比较好。第二个呢，入口要甘甜，啊，饮后要回甘。第三个呢，这个茶汤含在口腔里面是要有厚重感，但是这一点上面很多茶友会把握不准，就认为口感很苦的就是厚，不对的，苦不代表厚啊。我们有一句话叫“淡非啊”。薄浓肥厚，入口清淡的不代表这个茶汤很淡薄，然后呢，这个呃入口浓的不代表这个茶汤是真正的厚啊。那第四个呢，滑，就是我们很多茶友喝完茶之后，如果觉得哇口腔都被麻住了，那这个时候不代表好茶。您喝完之后，至少口腔要很愉悦啊。所以呢，用这四个字判断，那这四个字其实也不是我说的哈，我引用的，引用谁的呢？我们古代著名的这个。评茶师最高级的叫宋徽宗，他在《大观茶论》里面有记载到：“夫茶以味为上，香甘重华为味之全。”就是一泡好的这种茶叶呢，最主要是表现在滋味上面。而最美好的滋味就要具备香、甘、重、华四个的称。古代因为是用煮茶啊，所以重来表现。啊，那现代呢？我们是用冲泡比较多，功夫茶，所以用后来会更加恰当一点点。是的，那在之前呢，呃，我也去过咱们福建嘛，嗯，呃、也尝过他们的福鼎白茶，嗯，啊，还有之前也知道安吉白茶，嗯，然后今天呢，又通过陈老师这边知道了我们的郑和白茶。那这三种茶到底有什么样的区别呢？呃，安吉白茶是属于叫六大茶类当中的绿茶，嗯啊，那福鼎白茶跟郑和白茶是属于我们真正六大茶类当中的白茶类的。那福鼎跟郑和呢，都是我们白茶的核心产区。福鼎为近代茶叶的白茶的一个发展做出了重大的贡献，而郑和呢，为这个白茶的这种历史文化奠定了基础。因为郑和是我们福建东南部的一个小县城，人口二十四万啊，然后国土面积呢就一千七百四十五平方公里，但是这个县城里边有十一万亩的茶园
啊，最主要的是这十一万亩当中有八万亩是生态茶园啊，所以郑和我们可能呃很多茶友们会不知道啊，那它呢是属于中央苏区县啊，以及呢朱子文化孕育地朱熹的爷爷啊是在郑和认识的啊，认祖父，包括朱熹的父亲。啊，都在郑和。朱熹啊，他母亲怀孕的时候就是在郑和，所以叫朱子文化孕育地。然后呢，俊波世纪传习地啊，那也是我们的中国竹聚城，还是中国啊因茶得名第一县。因为郑和县“郑和”两个字叫“政通人和”的意思、嗯，是在公元幺幺幺五年的时候，宋徽宗皇帝啊品尝了这里的茶叶之后，龙颜大悦，所以将他的年号。叫郑和，赐给了这个县为名字，所以叫郑和县。嗯，好，谢谢陈老师。那我知道常喝茶有很多好处，尤其是喝我们这个白茶啊、嗯。啊，我自己理解就是白茶它有消炎的这种功效。是的啊，因为我自己呢就是爱茶人士，我也喜欢喝茶。呃，我是。早上啊，中午、晚上喝都没有问题。但是我身边有朋友就问了，说：“哎呀，这个早上喝茶，我只能是在早上喝茶，因为我怕晚上睡不着觉。嗯”那呃，对于这种睡眠不太好的朋友，晚上喝我们的茶，或者平时喝我们的茶，它有没有有一定的影响啊？啊，呃，这个问题问得非常的好哈，因为我们现在都知道，喝茶还是属于非常健康的饮料，但是要科学的饮用茶叶。呃，我们中国六大茶类当中，每个茶叶有适合。不同人体的体质跟季节来喝，比如说绿茶一类的啊，那就适合于在夏天啊清热去暑。但是绿茶一类的呢，比如说胃相对来说寒一点的人呢，啊，那他喝起来可能对胃有一定的刺激作用。以白茶为例，白茶如果是工艺有做到位的这种情况之下啊，那是。不存在着这个伤胃，可是，在市面上面有的时候，由于尾雕过程中操之过急，造成了尾雕不到位。那这种情况之下呢，您如果喝到口腔里面，新茶比较有明显的清涩感啊，那啊，并且呢啊，稍微浸泡久一点点，就带苦味比较明显的，而且不容易化开的。那这类的这种茶叶，那建议茶友们在喝的时候就要少喝一点点，因为这样子的茶叶相对来说呢。会稍稍有一点点伤胃，但是现在大多数的这种制茶人已经把茶叶品质都做得比较好，所以呢，白茶只要工艺到位了就不会伤胃，并且啊，如果工艺到位了也不会影响睡眠。嗯，是的。那陈老师，除了刚才我说的，呃，这个白茶有消炎的功效，还有什么样的功效呢？呃，白茶哈，我们刚才有讲到一年茶、三年药，所谓的这种药呢。那是因为白茶跟其他茶类不同的一点是，在我们制作过程中没有炒制，没有揉捏，它就是尾雕跟干燥放在那边晾晾晾晾，就接近于我们中草药的这种模式一样的哈。草药采下来之后晾完之后，后面需要用的时候拿来。那么白茶就接近于这种模式，最大程度了保留茶叶里面的营养物质，包括茶叶里面最主要的。黄酮类的物质，它是其他茶类的十四点二到二十一点四倍，所以黄酮类的物质呢是防癌、抗癌特别好的物质之一啊、嗯。那消炎、降暑，包括我们现在呃这两年白茶特别好卖的原因，是因为呃这两年流感特别的严重，所以很多人呢啊这个呃平时多喝白茶，对我们喉咙啊比较润滑，能够起到一个明显的预防作用。这个我们呃。国家工程院的院士刘仲华老师就做过研究啊，然后呢，饮茶可以预防啊，就是我们的感冒病毒侵染人体啊。不过我们消费者们如果是有遇到真正一些病的时候，该吃药还是得吃药，因为白茶它不是药，只是多喝白茶可以让大家少吃药。啊，是的，陈老师说的非常好，也说的是非常的专业哈。呃，陈老师，嗯，您刚才说了很多，我觉得从您身上呢，我也真的是看到了一种工匠精神嘛，正好也是符合我们这个栏目的主题。是是呃，您从事企业也是很多年，对不对？是的。刚才咱们俩聊天，您也跟我说了，啊，是陈老师私底下跟我说的，也是国家经营了六十多家的品牌，嗯、对不对是的。啊，连锁店有六十多家。对，现在目前全国连锁六十多家。呃，全国连锁是六十多家啊。嗯那做企业这么久，有没有遇到什么样的困难？呃，说实话，咱们嗯，长隆祖祖辈辈下来哈，到我开始真正做企业，咱们创建了品牌叫白雪芽茶叶、嗯。呃
。非常荣幸，就是得到了全国茶友们的信任，以及我们当地政和县委县政府的高度支持，哈，各领导的帮助。所以呢，咱们全国能够拓展的如此顺利，呃，然后呢，咱们在企业经营过程中也获得了非常多的荣誉。咱们的茶叶呢，参加各个地方比赛，获得了很多的奖项、茶王等等，呃。那么，如果说困难的话，就是这几年随着咱们品牌啊绿意的扩大，然后知名度越来越高，刚好啊这个有另外一个企业，它的商标跟咱们有点接近，可能也觉得咱们的这个白水牙名字特别的好听，在白茶当中很贴切，他有去注册咱们这个商标，但是啊当然不成功，因为咱们二零一四年就注册了。那这个过程中呢，他就上标委啊，向、呃、国资局呢提起了咱们的无效宣告。那由于我们对自己这方面的这种法律不是很懂，都认为没有问题的，因为我们已经用了好几年，并且正常在使用，没有任何侵权的情况。可是没想到最后收到这个国资局的通知，我们上标被判无效。所以导致了我们这两年呢，就花了一些精力在这里头呢，去想一下维护我们自己这个商标主权。所以这个是咱们对这种法律的无知造成了一些呃困惑，呃，也是在企业成长过程中遇到的些许的打击吧。嗯，好的，谢谢陈老师。那希望我们在二零二四年也共克难关，好不好？好，谢谢。呃、好的。呃，今天呢，我们陈世斌老师给我们讲了很多哈、啊，也普及了一些茶的知识。我相信我们呃收看我们节目的朋友们一定是受益匪浅的，尤其是一些爱茶人士哈。那从陈世斌老师的身上呢，我也看到了一种工匠精神。那我们就以工匠精神作为引领，感悟我们的茶道精神。好了，感谢收看我们本期的节目，下期节目我们再见。